പല കുട്ടികൾക്കും മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അഫക്ട്സ് ദർ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ മാർക്സ് സോ ഈ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിക് നമ്പർ വൺ ദ തോട്ട് ഓഫ് ഐ എം നോട്ട് എ മാത്ത് പേഴ്സൺ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ബീങ് ഗുഡ് അറ്റ് മാത്സ് ഈസ് ആൻ ഇന്നേറ്റ് ടാലൻറ്റ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ പല കുട്ടികളും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സിൽ ടോപ്പർ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ജന്മന ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം എന്നാണ് പലരും പലരുടെയും പാരൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ തോട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അവന് മാത്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ കാണുക ഫുൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലല്ല നിങ്ങളെ സ്കൂളിലെ തന്നെ ടോപ്പറായിട്ട് മാറാൻ കഴിയും മിക് നമ്പർ ടു യു ഹാവ് ടു മെമറൈസ് എവറിങ് പല കുട്ടികളും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് പ്രോബ്ലംസും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് പോകണം എന്നാൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല കാരണം മാത്സിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മെമറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് അതേപടി ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് വെക്കുകയല്ല എങ്ങനെ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നു എങ്ങനെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലാതെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല മിത്ത് നമ്പർ ത്രീ മിസ്റ്റേക്സ് മീൻസ് യു ആർ ബാഡ് അറ്റ് മാത്സ് പല കുട്ടികളും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റെക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാത്സിൽ ഭയങ്കര വീക്കാണ് അവർക്ക് മാത്സ് അവരെ കൊണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണ് കാരണം മാത്സിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോയി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ബ്രെയിൻ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നോട് പറയും രോഹിത്തെ ഇന്നലെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ അവിടെ ശരിയാക്കിയിരിക്കും ശരിയാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഇന്ന് ഇന്ന് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇനി അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിലോ നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ എക്സാം ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു അവിടെയാണ് എല്ലാ മിസ്റ്റേക്സും കൂടെ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ആശ്വസിക്കുക കാരണം ഈ മിസ്റ്റേക്സ് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ബ്രെയിൻ ചെയ്തോളും ആ കാര്യം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുക മിത്ത് നമ്പർ ഫോർ മാത്സ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്ലേറ്റഡ് ടു എവറി ഡേ ലൈഫ് പല കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാർ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വെറും വെറുതെയാണ് ഇവൻ നമ്മളൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സായി ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ലോൺ എടുക്കണം ഏത് ഇപ്പോൾ ബജാജിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഇൻ ലോൺ വേണം ഇ എം ഐ വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇ എം ഐ ചൂസ്
എല്ലാടെയും മാത്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിലാണെങ്കിലും വാരിയസ് ഫീൽഡ്സിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസി എല്ലാടെയും ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് കയറി വരുമെന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ മാത്സ് ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ആൻഡ് ഇവൺ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പോലും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിത്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാത്സിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റോടെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടത്തോടെ മാത്സ് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ മക്കളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബബായ്